guys. Good evening. It's me again, Kay Sarmiento. Uh, for today's video, uh, gagawa po tayo ng squash soup or yung tinatawag nila na pumpkin soup. Since I'm pregnant, so dapat mga healthy food yung mga kinakain natin. Ngayon, uh, samahan nyo ako magluto. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gawin. So, napakasimple lang gawin ng pumpkin soup. Uh, ang una natin mga kailangan natin ingredients, eto, main ingredients natin is yung squash. Depende kung gano'ng karami yung gusto nyo. And white onion. Kung wala po kayong white onion, pwede nyo naman gamitin yung uh, red onion and then yung garlic. Tapos yung pinakasabaw po niya, pagpalambot ng squash natin, is yung uh, kung may chicken stock kayo, mas better kasi mas healthy siya. Or kung wala naman, pwede kayong gumamit ng alternative like chicken cubes or anything na pampalasa. So, pwede nyo siyang lagyan ng paminta. Tapos, isisa nyo siya ng salt to taste. Ayan, uh, hiwain muna natin yung kalabasa. Dapat siguro mas manipis para mas magaling siya ng lingot. Itong kalabasa soup, uh, bagay na bagay siya sa, kung may mga bata kayong kasama sa bahay or mga pregnant mother. Ayan. So, pwede nyo rin siyang ipakain sa mga 6 months and above na baby. Kasi di ba ang baby, kumakain na siya ng solid food pag tungtong ng 6 months. So, pwede itong kalabasa soup. maghiwa. Ito na yung kalabasa ko. Uh, medyo ninipisan ko lang para madali lumambot. And then, ito lang yung kailangan ko. Garlic and onion. Ayan, umpisa na natin ng pagkisa. So, ang uh, nilagay kong oil is vegetable oil. Uh, pwede nyo rin naman gamitin yung olive oil kung gusto ninyo. Depende sa taste mo. Ayan. So, lalagay ko na yung garlic. Uh, yung iba naglalagay ng butter uh, para din malasa siya. Nakakadagdag siya ng lasa. Kung may butter. Hintay lang natin yung uh, light brown and then saka natin sila yung white onion. Dapat hindi masunod yung bawang dahil papait yung soup natin pag masunod yung bawang. Lagi na po natin yung onion. Then, pwede na natin lagay yung ating squash. Depende kung gano'ng karami gusto nyo. Tansyahin nyo na lang. Palambutin natin yung squash. Then later on, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung uh, malapot na soup. Ayan, so okay na siya. Hanguin muna natin yung mga squash. Ayan. 
yan. Kailangan natin siyang hanguin. And then, i-blender ko siya para maging pino. Para mas maganda yung texture ng ating soap. yung ating squash. Lagay lang natin sa blender. Ayan. Takpan natin. And then, ayan, kailangan magigino siya. Pwede na. Salin ulit natin. Mainit pa siya. Puree na siya. Yung pwedeng-pwede na ipakain sa mga bata. Pwede rin sa adult as soup. Ayan. Ayan na yung itsura ng ating squash. Naging puree na siya. Ang gagawin natin ay isasalang ulit natin siya dito sa kanyang uh, pinaglutuan kanina para yung lasa niya maghalo. So, ayan. Ito na yung ating pinaka soup. Hintayin lang natin siyang kumulo ulit. Then, ready to eat na siya. And to add, uh, pwede nyo rin pala siya, guys, lagyan ng paminta. Or kung wala kayong paminta, kagaya ng ginagawa ko, ito yung ginagamit ko. Shoko Sho. Uh, this is from Japan. Maglalagay lang ako ng konti. Parang paminta rin naman siya. Uh, pampalasa din siya. Yan. And then, a little bit of salt. Para lang uh, pampalasa. Ayan guys, kumukulo na. Pwede ko na siyang hanguin ang uh, ating healthy soup. Ganyan lang kadaling gawin. So guys, kung may mga baby kayo dyan or mga toddler, pwede nyo ipakain sa kanila yung soup na uh, kalabasa. Ayan. Pina-healthy na, mas madali pang gawin. Music